Hey, salut sportif, bienvenue sur zonetradasport.com. Alors aujourd'hui, euh, l'Halloween approche à grands pas. Et euh, dans le fond, j'ai vu ça un peu partout. Euh, il y a plusieurs profs qui se posent la question, quel genre de jeu on peut faire comme, comme thématique pour l'Halloween ou quelle, quelle activité spéciale. Euh, puis aujourd'hui, cette vidéo-là, dans un jeu partage, j'ai envie de, de, de partager mon expérience euh, par rapport à soit différents jeux ou activités que j'ai déjà faites au cours de mes nombreuses années euh, d'enseignement. Euh, dans le fond, euh, moi, ce que je, dans le fond, je me suis mis dans la peau d'un enfant, je me suis dit, est-ce que je préférais faire un jeu ou je préférais faire une activité spéciale? Euh, étant plus jeune, j'ai déjà vécu euh, des jeux et euh, une activité spéciale, mettons, à la maison hantée ou au gymnase santé. Euh, j'ai beaucoup et de loin préféré faire euh, je, je, de, de faire une maison hantée ou de, 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 de participer à ça. Euh, que de faire des activités spéciales. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est selon votre point de vue. C'est vous qui choisissez. Vous tenez compte aussi des élèves, etc. Alors, moi, euh, aujourd'hui, la prochaine vidéo, euh, je vais vous donner des, des, des façons de faire des trucs. Euh, comment faire une maison hantée, un gymnase santé, rapidement et à peu de frais. Euh, c'est sûr que ça va coûter un, un petit quelque chose pour la décoration ou euh, les, les choses techniques pour euh, utiliser à la confection de la maison. Mais sinon, c est, c est, c est... tout est à disposition dans les gymnases ou les services de garde qui ont des objets que vous pouvez emprunter aussi. Un bon partenariat, c'est toujours, euh, toujours win. Alors, euh, pour euh, la première chose, si vous faites une maison santé ou un gymnase santé dans votre, euh, dans votre gymnase, la, la, la chose à tenir compte, c'est faire un inventaire de tout ce que vous avez. Euh, les tables, tables de dîner, euh, les tables normales, euh, que, que vous utilisez au gymnase. Euh, Est-ce que vous avez des physiques tubes? Est-ce que vous avez des buts de hockey? Est-ce que vous avez des... Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce que vous avez des... Euh, 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 des parachutes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Est-ce que vous avez des poteaux de volleyball ou de badminton? Vous des filets de badminton volleyball? Euh, Est-ce que vous avez aussi... Euh, dans le fond, c'est de faire un, un inventaire de tout ce que vous avez. Planche accro, banc suédois... Est-ce que vous avez aussi des, euh, euh, des tapis de gymnastique, des durs, ou des ceux qui se plient en accordéon, de, les bleus de, de gymnastique? Euh, bref, dans le fond, c'est faire un inventaire de tout ce que vous avez. Et à partir de là, vous mettez tout ça au milieu du gymnase. Euh, je vous suggère de vous garder, c'est un bon euh, 3-4 heures pour monter, puis de faire, ça prend 15 minutes. C'est ça qui est bizarre, mais c'est la vie. Euh, donc, dans le fond, c'est vous prévoir 3-4 heures pour pouvoir faire ça. OK? Euh, puis, faites pas ça seul, sinon ça va être l'enfer. Vous allez euh, vous arracher les cheveux de la tête. Faites ça en équipe, euh, euh, soit avec des élèves ou du service de garde après l'école ou euh, d'autres professeurs ou quoi que ce soit. Euh, donc, ça, c'est la première chose. L'inventaire, euh, vous gardez du temps après l'école pour monter votre maison antique. Un bon, pour vrai... Euh, c'est un bon 3-4 heures minimum. Euh, en équipe de 2 ou de 3, c'est selon euh, ou plus, c'est à votre discrétion. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est aller faire euh, demander au service de garde euh, s'ils si ont du matériel qu'ils pourraient vous prêter euh, pour euh, confectionner la maison dans de votre gymnase santé. Donc ça, c'est toujours winner aussi. Un bon partenariat, c'est très bien aussi. Ensuite, euh, après avoir... Faites l'inventaire, demandez, euh, vous, vous êtes fait une plage horaire pour la confection de maison hantée, euh, partenariat avec le service de garde. Maintenant, vous, vous allez euh, regarder aussi euh, tout ce qui est euh, la technique. Euh, moi, ce que je vous suggère, prenez, si vous avez un projecteur à l'école, prenez-le avec un ordinateur portable. Euh, pourquoi? Parce que vous pouvez faire un stroboscope avec le projecteur. Si vous avez deux projecteurs, c'est encore mieux. Un projecteur qui s'occupe de faire le stroboscope, l'autre projecteur s'occupe de projeter des images rouges euh, ou des couleurs sombres, euh, rouge, bleu, euh, etc. Dans le gymnase, c'est comme une petite, euh, petite lumière euh, d'ambiance aussi pour faire de la clarté. Parce qu'on s'entend, dans le gymnase, il n'y aura pas de lumière, vous n'allumez pas vos lumières de gymnase. Euh, vous allez tout boucher les, les, les sources de lumière euh, pour pouvoir faire la maison hantée. Ensuite. Donc, dans le fond, euh, ça vous prend ça. Donc, euh, deux, un, deux ou trois projecteurs, c'est encore mieux avec euh, les ordinateurs reliés avec euh, ceux-ci. 
Euh, système de son, ça vous prend un système de son, des gros speakers. Si vous avez ça, tant mieux, prenez ça. Et pour pouvoir, je vais vous laisser des liens pour Stroboscope, je vais vous laisser des liens aussi pour la musique en la musique entrée sur YouTube. Euh, ensuite, euh, allez voir le concierge. Demandez à votre, à votre direction si vous pouvez prendre un gros, euh, gros, euh, une grosse caisse de, 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 de sac de poubelle. Les, les plus grands, les plus, euh, les plus grands. Vous ne les défrez pas, vous ne les percerez pas, vous ne les couperez pas. Vous allez en avoir besoin juste pour pouvoir faire le montage euh, de votre parcours, de votre labyrinthe tenté dans votre gymnase. Okay? Donc, vous, ça, ça va être important d'avoir ça. Peut-être un, euh, un gros, dans le fond, ça contient, je pense, 250 sacs. Peut-être un petit peu moins. Peut-être en emprunter deux si vous jugez que vous n'avez pas assez. Parce que euh, ça va servir à boucher les lumières euh, du corridor. Ça va servir à boucher les lumières aussi du vestiaire, etc. Euh, si vous avez des vestiaires, ce serait bien. En fond, vous pourriez faire des petites maisons, des, petits, euh, euh, des petites technicalités, là, si vous voulez, là, annexées à votre gymnase. Là. Vous pouvez vous en servir pour faire comme euh, la, la chambre d'horreur ou quoi que ce soit. Là. Euh, ou vous pouvez même confectionner des, des potions. Puis là, il faut qu'ils chercher comme dans Fort Boyard. Euh, ils mettent la main dedans, il faut qu'ils trouvent euh, une clé pour débarrer la porte pour aller dans le gymnase, par exemple. Exemple, c'est juste euh, un petit exemple. Euh, rendu là, euh, qu'est-ce que ça prend d'autre? On a, euh, ça vous prend de la corde. Euh, tu sais, les petites petit ficelles de la corde euh, qui vendent au Dollarama. Euh, vous pouvez prendre, prendre prenez-en deux ou trois rouleaux, juste au cas. Euh, prenez, si vous avez un budget donné par la direction, utilisez-la pour acheter de la décoration. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un partenariat aussi avec euh, le, euh, le département de l'art plastique qui est à votre école. Vous pouvez demander euh, comme projet de créer des, euh, des, des masques ou des, des décorations d'Halloween et de l'afficher au gymnase. Évidemment, c'est toujours euh, bien pratique. Euh, donc, dans le fond, grosso modo, ça ressemble un peu à ça. Si vous avez un gros budget, ça c'est la totale. Là. On a, je l'ai déjà vécu, c'est vraiment très apprécié de la part des élèves. Jeu gonflable qui rentre dans votre gymnase. Toujours ça, ça clôt là, le, le, le parcours à la fin. Ça, c'est un, un tabac. Ça, c'est sûr et certain que c'est incroyable. Euh, ensuite, achetez aussi, si vous avez le droit, euh, des jujubes, euh, des bonbons ou des, 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 petits, des petits palettes de chocolat. Toujours, toujours le fun aussi à donner à la fin du parcours. OK? Donc, ça, c'est euh, tout ce que vous avez besoin pour confectionner, grosso modo. Je, ça se peut que j'ai oublié des choses, euh, pour euh, faire euh, votre euh, maison hantée dans le gymnase. Ensuite, vous, vous devez, devez ouais, dessiner un plan. Dessinez-vous qu'est-ce qui va aller où exactement. Si dans votre gymnase, vous avez espalier, utilisez-les très, 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 très... Euh, C'est comme des, des endroits clés dans le gymnase pour faire une, une autre pièce d'horreur ou quoi que ce soit. Euh, si vous avez un grain de singe, c'est-à-dire euh, les, les espaliers qui décollent du mur, qui forme un, un, une espèce de carré, vous pouvez installer des, une échelle pour que les élèves puissent euh, se déplacer dessus ou des glissades pour glisser dessus. C'est très, très, très bien. OK? Donc, euh, c'est ce que ça vous prend. Ensuite, euh, comment vous confectionnez ça? OK? Si euh, vous, vous euh, dans le fond, vous utilisez les, les, les objets de la place pour que les élèves puissent... Euh, faire le parcours. Donc, vous placez des poteaux de volleyball, de badminton, vous placez les tables. Euh, si vous manque d'objets, si vous manque d'espace ou quoi que ce soit, c'est là que la corde rentre en ligne de compte. Moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais les poteaux, j'utilisais des ancrages dans le mur et là, je, je plaçais mes cordes pour après ça installer les sacs par-dessus, des sacs. Euh, et ensuite, soit je les collecte du tape gris ou j'utilisais des pinces. Euh, de cordes à linge, tu sais, pour accrocher notre linge sur la corde à linge. Donc, ça, c'est ce que je faisais. Je, je, je complétais mon parcours en plaçant de la corde ainsi que des sacs par-dessus. Euh, dans le fond, ça fait vraiment foncer et les jeunes savent dans quelle direction euh, où aller. OK? Donc, grosso modo, euh, inventaire de ce que vous avez. Euh, Achetez ce qui vous manque. Donc, euh, je pense que je vous ai fait, je vais vous laisser en annexe un petit document qui vous laisse, euh, qui vous dit quoi placer, quoi acheter, etc. Euh, et je vous laisse aussi en annexe tous les, les liens concernant euh, Stroboscope, les liens concernant euh, des, des chansons, des, des sons horrifiants euh, pour mettre dans votre gymnase. OK? 
Et euh, ben voilà, ça ressemble à ça, grosso modo. Donc, euh, pour plus de détails, si vous voulez télécharger le document, ah oui, le document parenthèse, j'oubliais. Le document marque aussi l'horaire de la journée, les groupes viennent s'inscrire et le parcours, euh, moi, il durait une demi-heure. Donc, il était une demi-heure accordé à ces groupes-là, à chacun des groupes pour pouvoir venir au gymnase et c'était deux groupes à la fois, peut-être même trois selon le nombre d'élèves que vous avez à l'école. Okay, donc, euh, tout ça, c'est en annexe. Pour plus de détails, www.zontotasport.com et euh, joyeux Halloween et amusez-vous bien. Faites peur à vos élèves dans le gymnase. Petite chose. Premier cycle, les plus petits euh, ont peur. Fait, ce que vous pouvez faire, parcours avec la lumière allumée une fois. Parcours, pas de musique. Puis, euh, accompagnez-les. Ça va être euh, comme ça, ils n'auront pas trop peur. Ça devrait généralement bien aller. Donc, euh, sur ce, ben, bonne fin de journée. On se revoit un petit peu plus tard. Ciao, ciao.